நேர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சமூக செயற்பாட்டாளர் முகிலன் அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா யார் இந்த முகிலன் அவருக்கும் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அங்கே ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் உண்மையிலே என்ன தான் நடந்தது துப்பாக்கிச்சூடு யார் நடத்துனது யாரோட திட்டத்தின் கீழே அது நடந்தது அவர் வெளியிட்ட வீடியோ என்ன அவர் இப்போ எங்கே இருக்கார் இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்தோடு சேர்ந்து எப்படி நடத்தினார்கள் என்ற உண்மையை தான் இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் சொல்லி வைத்தார் போல் அணியணியாக கிழக்கு பகுதியில் உள்ள மக்களை தாக்குவதற்காக ஓடத் தொடங்குகின்றனர் தமிழக அரசு கண்டுபிடி அவர் எங்க போனார் ஏது போனார் என்று அவர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தால் உரிய முறையிலே அரசு கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு கொடுக்கும் முகிலன் வயது ஐம்பத்தொன்று ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலை அப்படின்றது தான் இவங்களோட சொந்த ஊர் இவர் காதல் திருமணம் பண்ணிக்கிறாரு இவங்களோட மனைவியின் பெயர் பூங்கொடி அவங்களும் இவருக்கு இந்த மாதிரி பொது விஷயங்களில் ஈடுபடுறதுக்கு நிறையவே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பேட்டியில் அவர் பேசும்போது கூட தன்னுடைய மனைவியை பற்றி பெருமையாக சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து வீட்டை பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நாட்டை பார்த்துக்கோங்கன்னு என்னை அந்தளவுக்கு சுதந்திரமாக விட்டுருக்காங்க அதனால தான் என்னால் இந்த அளவுக்கு போராட முடியுதுன்னு கூட அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வருடங்களாக தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையை பார்க்காம பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டிருந்தவர் தான் இந்த முகிலன் கூடங்குளம் நியூக்ளியர் பிளான்ட்டுக்கு எதிரான போராட்டம் எட்டு வழி சாலைக்கு எதிரான போராட்டம் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டம் காவிரி நீருக்கான போராட்டம்னு பல போராட்டங்களில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் தான் முகிலன் இந்த சமூகத்துக்காகவும் தேசத்துக்காகவும் ஒருத்தர் போராட ஆரம்பிச்சிட்டார்னா அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க நம்ம ஊரில் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க சமூக விரோதி ஆன்டி இந்தியன் தேச துரோகி அப்படி இவருக்கும் இந்த பட்ட பெயர்லாம் கொடுக்கப்பட்டு அவரை வந்து கைது பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருடம் ஜெயிலே இருக்காரு அதன் பிறகு வெளியே வந்தோடனே அவர் எப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டோமே நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம் நினைக்கிறாங்க <laughs> பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி வெளியிடுறார் பிப்ரவரி பதினஞ்சாம் தேதி சென்னையில் இருக்க பிரஸ் கிளப்பில் தன்னுடைய டாக்குமெண்ட்ரி வீடியோ வெளியிட்டதோட யூடியூப்லையும் அந்த வீடியோ அப்லோட் செய்யப்படுது அந்த வீடியோ வைரல் ஆகிறதுக்குள்ளேயே முகிலன் எங்கே அவரை காணும் அப்படின்ற விஷயமும் வைரல் ஆகுதுங்க என்னப்ப அவர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்காக ஒரு மனுஷனே காணும் அவரை கடத்திருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு இன்னும் ஒரு சிலருக்கு தோணலாம் அப்படி என்னதான் அந்த வீடியோல இருக்கு அப்படின்னு அந்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய வீடியோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம் நீங்க முழு வீடியோவும் பாருங்க அதுல இருக்க சாரம்சத்தை மட்டும் நான் இப்ப சொல்லிடுறேன் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பதிமூணு பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டாங்க இல்லையா அதோட திட்டம் யாருடைய திட்டம் அதுல யாருக்கெல்லாம் பங்கு இருக்கு அப்படின்றது தான் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருந்தாரு சிசிடிவி காட்சிகளை வந்து ஆதாரமா வச்சுக்கிட்டு ஐஜி ஷைலேஷ் குமார் யாதவ் டிஐஜி கபில் குமார் சரத்கர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதுல பங்கு இருக்கு அப்படின்றது அந்த வீடியோ ஆதாரம் அவங்கள பத்தியே வீடியோ வெளியிட்டா எப்படி இருக்கும் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கூட ஆகலங்க ஒரு சில மணி நேரங்களிலேயே அவர் வந்து அடுத்து காணும் அப்படின்ற செய்தி தான் வெளியே வருது கடைசியா அவரை பார்த்தவங்க எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பத்தரை மணி அளவுல பிப்ரவரி பதினைஞ்சாம் தேதி நைட்டு மதுரைக்கு போறதுக்காக தன்னுடைய நண்பர் அவரும் ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் வி பி பொன்னரசன் அவர்களோட சேர்ந்து ஒரு ட்ரெயின்ல போறதுக்காக வெயிட் பண்ணிருக்காங்க அப்பதான் கடைசியா அவரை பார்த்திருக்காங்க ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு பீப்புள் வாட்ச் அப்படின்ற இந்தியன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் என்ஜிஓ எக்ஸிகூட்டிவ் டைரக்டர் ஹென்ரி அவர்கள் சொல்லும் போது முகிலன் அவர்கள் நைட்டு பத்தரை மணி போல தான் ட்ரெயின் ஏறியிருக்காரு நைட்டு ஒன்னு நாற்பத்தஞ்சு மணி வரைக்கும் அவருடைய போன் வந்து ஆக்டிவ்ல தான் இருந்திருக்கு விழுப்புரம் மாவட்டம் ஒழுக்கூர் அப்படின்ற பகுதியில இருந்து தான் அவர் போன் வந்து ஆக்டிவ் இல்லாம எங்க போயிருக்காருனே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு மேலும் அவர் ஹைகோர்ட்ல ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் மனுவும் பண்ணிட்டு <laughs> அவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்த பிறகு தான் இந்த ஹென்ரி அப்படின்ற நபர் வந்து ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் மனுவும் ஹைகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் பண்றாரு இதன் பிறகு அவரோட வீடியோவும் வைரல் ஆகுது அவரை காணும் அப்படின்ற செய்தி அதை விட காட்டுத்தீ போல பரவுது அதை தொடர்ந்து நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த சம்பவம் ரொம்ப மிகப்பெரிய விஷயமா பூதாகரமா சமூக வலைதளங்களில் பேசப்படுது அதை தொடர்ந்து பல கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் சமூக ஆர்வலர்களும் போலீசாரை வலியுறுத்துறாங்க இவர் எங்க அப்படின்ற கேள்வி கேட்கிறாங்க ஆனா போலீசார் இப்படி ஒரு சம்பவமே
ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள்கிட்ட முகிலன் எங்க அவர் சம்பந்தமாக ஏன் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கல அப்படின்னு கேள்வி கேட்டப்ப அவரோட குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எந்த ஒரு கோரிக்கையுமே வைக்கல அவங்க ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது சம்பந்தமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அப்படின்ற பதில கொடுத்திருக்கார் பழனிசாமி அவர்கள் அவர் எங்க போனார் ஏது போனார்னு அவர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு தகவல் கொடுத்தால் உரிய முறையிலே அரசு கண்டுபிடித்து அவர்களுக்கு கொடுக்கும் மேலும் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கப்பட்ட பிறகு இந்த விஷயங்கள் புதகரமா பேசப்பட்ட பிறகு தமிழக அரசு தரப்புல இருந்து இந்த கேஸ வந்து போலீஸ் பார்க்க வேண்டாம் சிபிசிஐடிக்கு மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடந்த திங்கட்கிழமை இந்த கேஸ வந்து சிபிசிஐடிக்கு மாத்தி உத்தரவிட்டிருக்காங்க கடந்த சில வருடங்களாவே நம்ம நாட்டுல நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துக்காக யாராவது ஒருத்தர் போராடினாங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க பாதிக்கப்படுறாங்க சமூக விரோதி அப்படின்ற பட்ட பேரும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது சட்டம் வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவானது தான் இதுல வந்து ஏழை பணக்காரன் அப்படின்ற வித்தியாசம் எல்லாம் கிடையாதுன்னு பேரளவுல மட்டும்தாங்க இருக்கு ஆனா இங்க நடைமுறையில பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே பவர்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் பணம் அதிகமா வச்சிருக்கவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியும் பணம் இல்லாதவங்களுக்கும் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சமூகத்துக்காக போராடுறவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியும் தான் இந்த சட்டம் வந்து பாஞ்சிட்டு இருக்கு அதுல எந்தவித மாற்று கருத்துமே இல்லை இதுதான் நிதர்சனமான உண்மை பொதுவாக ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதில் யாராவது குற்றம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குற்றவாளியை வந்து நியாயமான முறையில் போலீஸார் தேடி கண்டுபிடிச்சு அவருக்கு நியாயமான தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் இந்த பிரச்சனையில் போலீஸார் அந்த அளவுக்கு நியாயமாக நடந்துக்கிடுவாங்களா ஏன்னா குற்றச்சாட்டே போலீஸார் மீது தான் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் அவங்க நியாயமாக நடந்துக்கிடுவாங்களா அப்படின்றது இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்கு சிபிசிஐடிக்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அவங்க எந்த அளவுக்கு நியாயமாக நடந்துக்கிடுவாங்க அப்படின்றதும் சந்தேகமாக தான் இருக்கு கழகம் பிறந்தால் தான் நியாயம் பிறக்கணும் ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்த ஒரு மிகப்பெரிய மீடியாவுமே இவரை பற்றி பேசுனதாக எனக்கு தெரியல எந்த ஒரு பெரிய கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் இவரை பற்றி பேசுனதாக தெரியல வைகோ அவர்களும் நாம் தமிழர் கட்சியை சேர்ந்தவங்களும் தான் சில கருத்துக்கள் வெளியிட்டிருக்கதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை தவிர்த்து வேற யாரும் இல்லைப்பா இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்து இதுக்காக குரல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இதை தாண்டி நம்மை போன்று இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பொதுமக்களும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஏன்னா அவர் போராடினதே நம்மை போன்ற மக்களுக்காக தான் தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை மட்டும்தான் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்றது கிடையாதுங்க அதை தாண்டி பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்றதையும் ஒரு தனியார் யூடியூப் சேனல்ல வந்து அவங்க போய் அவங்க சுவாசிக்கிற காத்துல இருந்து அவங்க குடிக்கிற தண்ணி வரைக்கும் எல்லாமே பிரச்சனையா தான் இருக்கு அப்படின்றதையும் வெளியே கொண்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் எதிராக போராடுறவங்களுக்கு நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த விஷயத்திலையும் முகிலனுக்கு ஆதரவா நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாரும் முகிலன் எங்க அவரை சீக்கிரம் வெளியே கொண்டு வாங்கிற கேள்வியை முன்வைங்கன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்ற